നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ ഡയബറ്റിക്സും അതുപോലെ തന്നെ ബി പിയും പോലെ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് വൃക്കരോഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായി നിലയ്ക്കുമ്പോൾ ഡയാലിസിസ് ആണ് പലപ്പോഴും അതിനുള്ള ഒരു പോംവഴിയായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഡയാലിസിസിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനായി തിരുവനന്തപുരം എസ് ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ശ്രീജേഷ് ഒപ്പം ചേരുകയാണ് ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഈ വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും നിലയ്ക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വ്യാപകമായി ഡയാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അത് വൃക്ക രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണോ ഡോക്ടർ അതോ എന്താണ് ശരിക്കും ഡയാലിസിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൃക്ക രോഗങ്ങൾ വൃക്ക തകരാറ് ഉണ്ടാക്കി വൃക്ക സ്തംഭനം എന്ന അവസ്ഥയിൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഈ രോഗിക്ക് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സാ രീതികളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഡയാലിസിസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഒരു ജോഡി വൃക്കകളുണ്ട് അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും രക്തത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ വേർതിരിക്കുക അത് പുറന്തള്ളുക ജലത്തിൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുക പല ധാതുക്കൾ ലവണങ്ങൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം അളവ് ക്രമീകരിക്കുക ആസിഡ് ബേസ് ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്ലക്ഷാര വ്യവസ്ഥ അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ഇതെല്ലാം വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫലമായി വൃക്കകൾ വളരെയധികം പ്രവർത്തന കുറവ് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രോഗിക്ക് ഇതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തീർത്തും അസാധ്യമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ആശ്വാസം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സാ രീതികളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഡയാലിസിസ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ധർമ്മങ്ങൾ ഒരു കൃത്രിമമായ മാർഗത്തിലൂടെ ഡയാലിസിസ് രോഗിക്ക് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൃത്രിമ വൃക്ക എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള എന്നതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം പക്ഷെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണങ്ങൾ ഡയാലിസിസ് കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാനാവില്ല അത് സത്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതായത് വൃക്കരോഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഭേദപ്പെടുത്താൻ ഡയാലിസിസ് കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കിഡ്നി ഷട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃക്ക സ്തംഭനം രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രധാനമായും ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരെ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ 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 ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ എന്റെ പേര് രശ്മി എന്നാണ് നമസ്കാരം രശ്മി പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് പറയൂ അച്ഛന്റെ ക്രിയാറ്റിന്റെ ലെവല് ഇപ്പം ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനിയും ഡയാലിസിസ് എന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് എനിക്ക് ഫുഡിനെ കുറിച്ചും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ട് ആഹാര രീതികൾ ശരി അച്ഛൻ എന്താണ് ജോലി അച്ഛൻ ബിസിനസ് ആണ് ഓക്കെ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും ഡയബറ്റീസോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അധികമായ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഡയബറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഈ പ്രഷർ ക്രമാതീതമായിട്ട് കൂടിയപ്പോഴാണ് ഈ രോഗം ആണെന്ന് അറിയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചികിത്സ എടുക്കുന്നുണ്ടോ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചികിത്സ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ പ്രധാനമായും നമുക്ക് ഇതിൽ ഭക്ഷണക്രമത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണക്രമം ഓരോ പേഷ്യന്റെയും സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതായത് വ്യത്യസ്തമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായും നോക്കേണ്ടത് പ്രോട്ടീനിന്റെ അളവ് അച്ഛൻ ഏകദേശം എത്ര വെയിറ്റ് കാണും ഏകദേശം എത്ര ഭാരം കാണും അച്ഛന് വെയിറ്റ് എത്ര ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഏകദേശം ഒരു അൻപത് ഗ്രാം വരെ പ്രോട്ടീൻ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ മാംസ്യം ഇത് എല്ലാം ഒരു ഡയറ്റീഷ്യനെ കണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ശരീരത്തിലെ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ബ്ലഡിലെ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ഒരു പക്ഷേ പൊട്ടാസ്യം കൂടുതലടങ്ങിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥ പൊട്ടാസ്യം കൂടുതലടങ്ങിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രധാനമായും ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് പഴങ്ങൾ അപ്പോൾ താരതമ്യേന പൊട്ടാസ്യം കുറഞ്ഞ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇത് അവർക്ക് നൂറ് ഗ്രാം വരെ ഒരു ദിവസം കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണം ആപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ പപ്പായ പേരയ്ക്ക തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രോട്ടീൻ റെഡ് മീറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ബീഫ് പോർക്ക് അതുപോലെ മട്ടൻ തുടങ്ങിയ ഇതെല്ലാം മിക്കവാറും ഒഴിവാക്കി നിർത്തുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏകദേശം പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ
ഇല്ല ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മൂത്തത്തിൽ കല്ലിന്റെ പ്രശ്നം എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ സംശയിക്കാൻ കാരണം ഈ വേദനയാണോ പ്രശ്നം ആ രണ്ട് സൈഡ് എനിക്ക് താങ്കളുടെ ലക്ഷണം കേട്ടിട്ട് മിക്കവാറും അതൊരു മസ്കുലർ പെയിൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവാനാണ് സാധ്യത കൂടുതലും ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു വൃക്ക രോഗികൾക്ക് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകാറില്ല പക്ഷെ ചില പ്രത്യേക അസുഖങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം നെഫ്രോട്ടിക് സിൻഡ്രോം ഗ്ലോബൽ നെഫ്രൈറ്റിസ് തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ കാലിൽ നീരും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും ആദ്യം കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സായി ഓക്കെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രക്തസമ്മർദ്ദം ഒരു അടുത്ത ഡോക്ടറിനെ കൂടെ നോക്കിക്കുക പിന്നെ അത് കൂടാതെ യൂറിൻ റുട്ടീൻ യൂറിൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയും യൂറിൻ റുട്ടീൻ ഏത് ലാബിലും ചെയ്യാവുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് മൂത്തത്തിൽ പഴുപ്പുണ്ടോ അത് അത് അതുപോലെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാനാവും അതുകൂടാതെ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ അളവ് നോക്കാനാവും പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾ സിറം ക്രിയാറ്റിനിൻ ബ്ലഡ് യൂറിയ തുടങ്ങിയ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇതും നോർമൽ ആണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് എന്തായാലും അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ അതായത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ കിഡ്നികളും ബാക്കി വയറിലെ മറ്റ് അവയവങ്ങളും നോക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്തേക്കാം ശരി ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു കോൾ കൂടി ഹലോ 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 ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ ഇത് കണ്ണൂരിൽ വിളിക്കുന്നതാണ് ആ പറയൂ അപ്പോൾ എന്താണ് പേര് എൻ്റെ റിയാസ് പറയൂ റിയാസ് റിയാസ് അവിടെ ടി വിയുടെ വോളിയം കുറച്ച് വെക്കാമോ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ടെലി ഫോൺ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ കേൾക്കാം വോളിയം കുറച്ച് വെച്ച് സംസാരിക്കാമോ ശരി ഇനി പറഞ്ഞോളൂ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ആ ഞാൻ ഡോക്ടർ പിന്നെ എന്റെ പറയൂ റിയാസ് പറഞ്ഞോളൂ നമുക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഡയാലിസിസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഹിമോ ഡയാലിസിസ് ഇത് ഒരു ഹിമോ ഡയാലിസിസ് മെഷീനിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി രോഗിയുടെ രക്തം നേരിട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ച് തിരിച്ച് കേറ്റുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ആ ഒരു പ്രക്രിയ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ രണ്ട് തരം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ ഈ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയാമോ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഹീമോ ഡയാലിസിസും പെരിട്ടോണൽ ഡയാലിസും രണ്ട് പ്രധാന രീതിയിലുള്ള ഡയാലിസിസ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ ആശുപത്രികളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഡയാലിസിസ് ഇൻ സെന്റർ ഹീമോ ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് രക്ത ഡയാലിസിസ് ആണ് അതായത് ഹീമോ ഡയാലിസിസ് ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു മെഷീന്റെ സഹായത്തോടെ ഡയാലിസിസ് മെഷീന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി രോഗിയുടെ രക്തം ഒരു ട്യൂബുകൾ വഴി ഇതിനുവേണ്ടി രോഗിയുടെ കൈകളിലുള്ള എ വി ഫിസ്റ്റുല അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ കത്തീറ്ററുകൾ ഇതുവഴി എടുക്കുന്ന ബ്ലഡ് ഒരു പ്രത്യേക ഈ മെഷീൻ്റെ പമ്പുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി അഥവാ ഹീമോ ഡയാലൈസർ എന്ന ചേമ്പറിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചേമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ചേമ്പറിൽ നിരവധി വളരെ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂബുകളുണ്ട് ക്യാപ്പിലറീസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും വളരെ ഡെലിക്കറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബുകളാണുള്ളത് ഇത് ഈ ട്യൂബുകൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ മാത്രം കടത്തി വിടുന്ന തരം ഒരു ട്യൂബുകളാണ് ഇവ അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബുകൾക്ക് ചുറ്റുമായി ഡയാലിസിസ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ദ്രാവകം എതിർ ദിശയിൽ അത് ഒഴുകുകയും ഒഴുകും നമുക്കറിയാം ഒരു രോഗി പ്രത്യേകിച്ചും കിഡ്നി ഫെയിലറെല്ലാം ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ രക്തത്തിൽ കൂടുതലായി പൊട്ടാസ്യം ആസിഡ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അധികമായിരിക്കും അതുപോലെ യൂറിയ തുടങ്ങിയ മാലിന്യങ്ങൾ അധികമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡയാലിസിസ് ഫ്ലൂയിഡിൽ ഇതെല്ലാം വളരെ കുറവാണ് ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം പൊട്ടാസ്യത്തിന് വളരെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൂടാതെ ഈ ഡയാലിസിസ് ഫ്ലൂയിഡിൽ കൂടുതലായി ആൽക്കലി ആൽക്കലി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ ഒരു മിശ്രണം നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൂടുതലായി രക്തത്തിലുള്ള അധികമായുള്ള പൊട്ടാസ്യം അധികമായുള്ള ആസിഡ് അതെല്ലാം ഈ ഡയാലിസിസ് ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ യൂറിയ മറ്റും ഈ ഡയാലിസിസ് ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് കിടക്കും ഈ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾ എഫ്ലുവൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഡയാലിസിസ് മെഷീൻ അത് പുറന്തള്ളും കൂടാതെ നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും കിഡ്നി ഫെയിലറുള്ള പേഷ്യൻസിന് അവർ അവരുടെ യൂറിൻ അതായത് മൂത്രത്തിനുള്ള വളരെ കുറവായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കുടിക്
ചികിത്സാരീതിയാണ് ഇവിടെ രക്തം നേരിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ രോഗിയുടെ വയറൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഡയാലിസിസ് കത്തീറ്റർ ഉണ്ട് പെരിട്ടോണൽ ഡയാലിസിസ് കത്തീറ്റർ അതുവഴി രോഗിയുടെ വയറിനകത്തുള്ള പെരിട്ടോണിയൽ സ്പേസ് എന്ന സ്പേസിലേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ഡയാലിസിസ് ഫ്ലൂയിഡ് കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഈ രോ രോഗിക്ക് ഇത് ഈ അതിൻ്റെ കത്തീറ്റർ ക്ലാമ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നടക്കാം അയാളുടെ ജോലികൾ ചെയ്യാം എന്തും ചെയ്യാം നാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും അയാളുടെ അയാളുടെ ഡയാലിസിസ് ചെയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡിലോ തിരിച്ചു വന്ന് ഈ അകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് പുറം തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലൂയിഡിനകത്തും ഇതേപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പൊട്ടാസിയത്തിന് അളവ് കുറവായിരിക്കും ആസിഡിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ നടക്കുന്ന വയറിനകത്ത് വെച്ചാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് നടക്കുന്നത് വയറിനകത്ത് വെച്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് വളരെ സൗകര്യപ്രദമായി വീടുകൾ ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ ഒരു ഡയാലിസിസ് രീതിയാണ് പെരിട്ടോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ും സ്വീകരിച്ച് മാറ്റിവെക്കുക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ രീതി ഇതിൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ മാറ്റിവെക്കുന്ന രീതി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാര്യം നമ്മൾ ഡയാലിസിസിൽ പലപ്പോഴും ഫിൽട്രേഷൻ അതായത് ഈ പിന്നെ മാലിന്യങ്ങൾ പുറം തള്ളുക തുടങ്ങിയ ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ മാത്രമാണ് ഡയാലിസിസിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് പക്ഷേ കിഡ്നിയുടെ മറ്റ് പ്രധാന പല പ്രവർത്തനങ്ങളുമുണ്ട് അതിലൊന്ന് ചുവന്ന രക്താണുക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക വൈറ്റമിൻ ഡി അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഫോം ആക്കി മാറ്റുക അതെല്ലാം എല്ലുകളുടെയും എല്ലാം ആരോഗ്യത്തിനെല്ലാം വളരെ വേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ പല അതുപോലെ രക്തസമ്പർദ്ദം നിയന്ത്രണം ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങൾ തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് ആ ഇത് ആ ആ ധർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ ഡയാലിസിസ് വഴി പലപ്പോഴും നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്മിനേഷൻ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും അഭികാമ്യമായ ചികിത്സാ രീതി പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഹീമോ ഡയാലിസിസും പെരിഡോണിയൽ ഡയാലിസിസും ഹീമോ ഡയാലിസിസ് എപ്പോഴും ഒരു രോഗിക്ക് അയാൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് നമുക്ക് അയാളുടെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഡയാലിസിസ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെരിട്ടോണൽ ഡയാലിസിസ് ഒരു ഓപ്ഷനുള്ളൂ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഹോം ഹീമോ ഡയാലിസിസ് പ്രജ പ്രചാരത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അതി ഹൃദയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദ്രോഗമെല്ലാം വളരെ കൂടുതലാണ് ഹൃദയ പ്രവർത്തനം വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പെരിട്ടോണൽ ഡയാലിസിസ് ആണ് കൂടുതലും അഭികാമ്യമായി കാണാറുള്ളത് പിന്നെ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ അതായത് തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ പെരിട്ടോണൽ ഡയാലിസിസ് ചിലപ്പോൾ ഹീമോ ഡയാലിസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹീമോ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അതിനുള്ള കാരണം പ്രധാനമായും ഒന്ന് പെരിട്ടോണൽ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പെരിട്ടോണൽ വയറിനകത്തുള്ള ഒരു മെമ്പ്രെയിനിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ആ മെമ്പ്രെയിനിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും അതുപോലെ ശ്വാസമുട്ടലുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ അല്ല ആൽബുമിൻ ആൽബുമിൻ നോക്കിയിട്ടില്ല രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഡയാലിസിസിന് ശേഷം ഒരു രോഗിയുടെ നീരെല്ലാം പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ താങ്കൾക്ക് ബി പി കുറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ബ്ലഡ് പ്രഷർ താഴേക്ക് പോകുന്ന കൂടുതലാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് താങ്കളുടെ ഡ്രൈവ് ഡയാലിസിസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്രയാണ് വെയിറ്റ
അവിടെ നെഫ്രോളജിസ്റ്റിനെ താങ്കൾ കാണുന്നുണ്ടോ എന്തോ നെഫ്രോളജിസ്റ്റിനെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പ്രശ്നം നെഫ്രോളജിസ്റ്റുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു പക്ഷേ താങ്കളുടെ വെയിറ്റ് ഇനിയും കുറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് പക്ഷേ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കൺസൾട്ടിംഗ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം മാത്രം ചെയ്യുക പിന്നെ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഉപ്പിനെ വളരെയധികം കുറച്ചതിന് ഉപയോഗിക്കണം ഒരു ദിവസം ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാം അതായത് ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് എല്ലാ പദാർത്ഥ എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങൾക്കും കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് എന്ന് എന്ന രീതിയിലേ പാടുള്ളൂ കൂടുതൽ ഉപ്പുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതായത് മറ്റ് പലഹാരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അച്ചാറ് പപ്പട അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തുക കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് അളവ് ഏകദേശം ഒരു ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ പോയിന്റ് രണ്ട് ലിറ്റർ മാക്സിമം ആ രീതി അതായത് എല്ലാം കൂടെ ശരി 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 അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും മിക്കവാറും നോക്കേണ്ടി വരുന്നത് ശരീരത്തിന് ആൽബിമിൻ അളവ് രണ്ട് ഇനിയും ഡ്രൈ വെയിറ്റ് അതായത് വെയിറ്റ് ഡയാലിസിസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള വെയിറ്റ് ഇനിയും കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഡയാലിസിസിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്ന ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ളവ നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വൃക്കകൾ നിർവഹിക്കുന്ന എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന രോഗികൾക്ക് മറ്റ് രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും കൂടുതലാണോ ഡോക്ടർ തീർച്ചയായും അവർക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ രക്തക്കുള്ളികളെ ഇത് ഈ ഏതൊരു കിഡ്നി അസുഖവും രക്തക്കുള്ളികളെയും സാരമായും ബാധിക്കാം അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊറോണറി ആയിട്ട് ഡിസീസ് അതായത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ രക്തക്കുള്ളികളെ ബാധിക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് മുതലായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് കൂടുതലുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് പക്ഷാഘാതം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനൊരു കാരണം ഇത് ഇത് കൂടാതെ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടിയാണ് പിന്നെ വിളർച്ച ഇവരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് വിളർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എറുത്രോപ്പോയിട്ടിന് എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ കുറവും ശരീരത്തിൽ അയേണ്ട കുറവുമാണ് രക്ത ഡയാലിസിസ് മറ്റും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ രീതിയിൽ നഷ്ടപ്പെടാം രക്ത നഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെ അതിലൂടെ തന്നെ അയേണും നഷ്ടപ്പെടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഹോർമോൺ ചികിത്സയും അതുകൂടെ തന്നെ അതുകൂടാതെ അയൺ സപ്ലിമെൻറ്റേഷനും ചെയ്യേണ്ടി വരും എറുത്രോപ്പോയിട്ട് എന്ന ഹോർമോൺ ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ചയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോൾ ആ രോഗിക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം പിന്നെ ഇവരുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി കഴിയുന്ന അത്ര കുറവാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ആർജിച്ച രോഗാണുക്കൾ അതായത് മരുന്നുകൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള രോഗാണുക്കളും കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രോഗി ഏകദേശം ഒരു ദിവസം തന്നെ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്റർ വെള്ളത്തോട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുകയാണ് ഡയാലിസിസ് പ്രോസസ്സിൽ അപ്പോൾ അതും അത് ഈ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഒരു നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡുള്ള അതായത് വളരെയധികം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു നെഫ്രോളജിസ്റ്റും ഒരു നല്ല ടെക്നീഷ്യനുമുള്ള ഒരു ഡയാലിസിസ് സെൻറ്ററിൽ ഇത് തുറന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യം അവിടെയാണ് വരുന്നത് പല സെൻറ്ററുകളും ഉണ്ട് കൂണ് പോലെ മുളയ്ക്കുന്നു അവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ നെഫ്രോളജിസ്റ്റോ അങ്ങനെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവാറില്ല അവിടെയെല്ലാം റിസ്ക് ഉണ്ട് കാര്യം ഈ വൃത്തി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിൻ്റെ അപ്കീപ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി അതെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ആ ഡോക്ടർ എന്റെ പേര് തോമസ് ആണ് ആ പറയൂ പറയൂ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണേ ശരി പറയൂ ആ ഞാൻ അത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഹലോ ആ പറയൂ തോമസ് കേൾക്കാം ആ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഞാൻ ഞാൻ ഡയബറ്റിക് ആണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് ശരി ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ ഡയബറ്റിക് ഉള്ളവർക്ക് കിഡ്നി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അറിവ് അതെ അതെ ഓക്കെ എനിക്ക് പറയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രിവന്റീവ് മെഡിസിൻസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാനുണ്ടോ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും അറിയേണ്ട കാര്യം ഡയബറ്റീസിന് ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാൻ തുടങ്ങാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഡയബറ്റീസിന് നിയന്ത്രണം തന്നെയാണ് കൃത്യമായ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗറും പോസ്റ്റ്ബ്രാൻഡിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗറും
ശരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കാനാണ് ആവശ്യം അതെ ഒരു ദിവസം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ലിറ്റർ വരെ കുടിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ എല്ലാ എല്ലാ രോഗികളോടും നമ്മൾ ഒരിക്കലും വെള്ളം റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാറില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അതുപോലെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് അളവാണ് പല പലർക്കും വൃക്കകളുടെ പ്രവർത്തനം കുറയുമ്പോഴേക്കും മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയാം അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ അവർക്ക് കാലിൽ നീരുണ്ടാവും കിടക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം പൊടൽ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും അവരിൽ വെള്ളം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാര്യം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂറിന് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മുന്നൂറ് എം എൽ നാനൂറ് എം എൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു അനിയന്ത്രിതമായി വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ശരീരത്തിൽ തങ്ങുകയും ശ്വാസം മുട്ടലായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കാലിൽ നീരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളം കൂടുതലുണ്ട് അവർ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ കാലിൽ നീരൊന്നുമില്ല ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ലിറ്റർ കൂടുതൽ യൂറിനുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഡയാലിസിസ് മിസ് ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് വളരെയധികം കൂടാം പെട്ടെന്ന് ശരീരത്തിൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നാല് മൂന്ന് ദിവസം ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു നാല് ദിവസം ആവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു വൺ ലിറ്റർ കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വൺ ലിറ്റർ കൂടെ പുറം തള്ളേണ്ട ആവശ്യം വരില്ലേ അപ്പോൾ അത് പലപ്പോഴും അത് ശ്വാസകോശത്തിൽ ഒരു പൾമിൻ്ററി ഇടിയും അതായത് ശ്വാസകോശം ഫ്ലൂയിഡ് കൊണ്ട് നിറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ വേറൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് പൊട്ടാസ്യം ആണ് പൊട്ടാസ്യം മിക്കവാറും എല്ലാ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓരോ ദിവസം അതായത് ഡയാലിസ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നോക്കും പൊട്ടാസ്യം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചായിരിക്കാം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാകാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആറിന് മുകളിൽ പൊട്ടാസ്യം പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് പലപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഡയാലിസിസ് മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസ്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു രോഗിക്ക് അത് മിസ് ചെയ്ത് പോകും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ദിവസം ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഡോക്ടർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന രോഗികൾ അവർ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡോക്ടർ അത് ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലായാലും മറ്റ് ജീവിത ശൈലിയിലായാലും എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് ഡോക്ടർ ഒരു ഡയാലിസിസ് രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഡയാലിസിസ് അദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പുള്ള കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് മാറുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് ചെയ്യാറ് കാര്യം എൻ സ്റ്റേജ് കിഡ്നി ഡിസീസ് എന്ന അവസ്ഥ വന്ന ഡയാലിസിസ് ആരംഭിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയാണ് ചെയ്യുക അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡയാലിസിസ് പ്രീ ഡയാലിസിസ് സ്റ്റേജിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും പല ഇഷ്ടമുള്ള പല ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിക്കുന്നതിന് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഡയാലിസിസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് മാറുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ മാംസ്യം അതായത് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള മാംസ്യ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എപ്പോഴും അവരോട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പൊട്ടാസ്യം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പൊട്ടാസ്യം കൂടുതൽ കൂടാൻ ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആളുകളിൽ വേറെ ഒന്ന് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് അതും ഈ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് ഓവർലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം കൂടുതൽ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഉപ്പിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വളരെ ആവശ്യമാണ് ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അതായത് രക്തസമ്മത നിയന്ത്രണത്തിനും പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് അല്ലേ പലപ്പോഴും ഇൻഫെക്ഷൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരോട് പല വാക്സിനേഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ കൂടുതലായിട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂമോണിയ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ന്യൂമോകോക്കിൽ എന്ന ബാക്ടീരിയക്കെതിരെയുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ സീസണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ അതായത് കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറി മാറി വരുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസ് പനികൾക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിനേഷൻ ആവശ്യമാണ് രക്തത്തിലൂടെ പടരാവുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എന്ന ഒരു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അതായത് മഞ്ഞപ്പിത്തം അല്ലേ അതിനെതിരെയുള്ള കുത്തിവയ്പ്പുകൾ ആവശ്യമാണ് പിന്നെ അതെല്ലാം പ്രധാനമാണ് കഴിയുന്നത്ര അസുഖമുള്ള ആളുകളോട് ഒന്ന് ഇടപഴകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്ര
ആൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പക്ഷേ അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്തക്കുള്ളിലുള്ള പ്രശ്നമായിരിക്കാം അതുപോലെ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഹൃദ്രോഗിനെ ഒരു ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധനെ കാണിച്ച് അതിൻ്റെ ചികിത്സകൾ ആവശ്യമായി ആണെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ഒന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു ഹീമോഡാലിസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആ രോഗിയും ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് അവിടെ ടൈഡപ്പാണ് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം രോഗിക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടേ പക്ഷേ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെയല്ല ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ ആയതൊരു മൂന്നോ നാലോ മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാസത്തിലൊരിക്കലൊക്കെ വിസിറ്റ് വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ കൃത്യമായ മരുന്നുകൾ കഴിക്കേണ്ടി വരും ചികിത്സ ചിലവ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം അതായത് ദീർഘ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം നോക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു ലാഭം ഒരു കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ രോഗിക്ക് ആകെ ഒരു എന്താ പറയുക ആകെ വലിയൊരു മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് രോഗമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ കുറച്ച് മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അതർവൈസ് കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു രോഗിയാണെന്നുള്ള അവസ്ഥ തന്നെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹീമോഡയാലിസിസിലെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് വർഷമായിട്ടൊക്കെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയാലിസിസ് ഒന്നിന് അവസാനമല്ല ഡയാലിസിസ് ജീവിതത്തിൽ തുടർച്ചയായാലും കുട്ടികളിൽ പൊതുവേ പെരുട്ടോൺ ഡയാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം പേഷ്യൻ്റ് പ്രിഫറൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അതിന് കെയർ ഗീവേഴ്സും ആൾക്കാരും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെരുട്ടോൺ ഡയാലിസിസ് തന്നെ അയാൾ ചൂസ് ചെയ്യാം അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം കാര്യം വീടുകളിൽ അയാൾക്ക് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാം ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ആ രോഗിയുടെ സൗകര്യാർത്ഥം തന്നെയാണ് അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് രോഗിക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ പോയി ഡാലിസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഹീമോഡാലിസിസ് ആണെന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനം പേഷ്യൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പേഷ്യൻ്റെ സൗകര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സമയം കഴിയാണ് ഡോക്ടർ വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ക്യൂ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് വീണ്ടും ക